হ্যালো ভিওয়ার্স আসসালামু আলাইকুম আমরা এখন সমাধান করব আজকে অনুষ্ঠিত উপজেলা আনসার ও বিডিভি প্রশিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা দুই হাজার উনিশের প্রশ্ন সমাধান নিয়ে এট ফার্স্ট আমরা ইংরেজি অংশের প্রশ্ন সমাধান করব এর ফর ফরই আমরা গণিত অংশের বিক্রিয়া সহ প্রশ্ন সমাধান করব এবং সর্বশেষ আমরা বাংলা ও অন্যান্য প্রশ্ন সমাধান করব সেই জন্য আপনাদের কাছে একটাই রিকোয়েস্ট আপনারা ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখবেন এট ফার্স্ট আমরা দেখতে পাচ্ছি ফিল ইন দ্য ব্লাঙ্কস অর্থাৎ আমাদেরকে বলা হলো শূন্য স্থান পূরণ করতে এক নাম্বার আমরা দেখতে পাচ্ছি শফিক ইজ ড্যাস এম এ অফ দিস ইউনিভার্সিটি দেখেন আমরা জানি সংক্ষেপিত শব্দ উচ্চারণ করার সময় যদি প্রথমে ভাওয়ালের মতো উচ্চারণ হয় সেক্ষেত্রে কি বসে এন বসে অর্থাৎ আমরা যদি এটা উচ্চারণ করি এম এ এম এ উচ্চারণ করার সময় এট ফার্স্ট একটা এ উচ্চারণ হচ্ছে যার কারণে আমাদের কি বসাতে হবে এন এম এ আচ্ছা এরপর হচ্ছে বি নাম্বার দ্য রুম ইজ ফিল্ড ডেস স্মোক কোনো কিছু পূর্ণ টাকা বোঝাতে সেক্ষেত্রে ফিল্ডের সাথে কি বসে উইথ বসে তাহলে এটার আনসার হবে দ্য রুম ইজ ফিল্ড উইথ স্মোক অর্থাৎ রুমটি ধোয়াই পরিপূর্ণ এরপর হচ্ছে সি আই অলওয়েজ হ্যাঙ্কার ডেস ওয়েলথ হ্যাঙ্কারের সাথে এফটার বসে যখন কোনো কিছুর প্রতি অতিরিক্ত লালায়িত হয় অর্থাৎ যেখানে আমি আই অলওয়েজ হ্যাঙ্কার অফটার ওয়েলথ অর্থাৎ আমি সবসময় সম্পদের প্রতি লালায়িত হই অর্থাৎ কোনো জিনিসের প্রতি লোভ টাকা বোঝাতে সেক্ষেত্রে হ্যাঙ্কারের সাথে কি বসে এফটার বসে এরপরে হচ্ছে ডি নাম্বার ইট হ্যাজ বিন রেইনিং ডেজ টেন পি এম এখানে দেখেন একটা ফর বসবে অথবা সিন্স বসবে আমরা জানি পয়েন্ট অফ টাইমের আগে ফর বসে দেখেন এখানে পয়েন্ট অফ টাইম বলতে আমরা বুঝি দশ ঘন্টা দশ মিনিট দশ সেকেন্ড কিন্তু এখানে দেওয়া আছে টেন পি এম এখানে কিন্তু ঘন্টা মিনিট সেকেন্ড কিছুই দেওয়া নেই সেক্ষেত্রে আমাদের এখানে কি বসাতে হবে সিন্স বসাতে হবে এরপর ই হচ্ছে হি ওয়াজ অ্যাবসেন্ট ডেস দ্য স্কুল দেখেন কোনো জায়গা থেকে অনুপস্থিত টাকা বোঝাতে অ্যাবসেন্টের সাথে কি বসে ফ্রম বসে তাহলে এখানে কি হবে অ্যাবসেন্ট ফ্রম এরপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি ট্রান্সলেট ইন্টু ইংলিশ আচ্ছা তুমি কি জানো সে কোথায় বাস করে দেখেন এই যে তুমি কি জানো একটা কথা আর একটা হচ্ছে সে কোথায় বাস করে যখন একটি সেন্টেন্সে দুটি দেখেন দুটি ইন্টিগ্রেটিভ থাকবে সেটা কি করতে হয় ইম্বেটেড কোয়েশন করতে হয় তাহলে আমরা অ্যাট ফার্স্ট করি ডু ইউ নো তুমি কি জানো হয় আর হি লিভস কোথায় সে বাস করে এই যে দেখেন যেহেতু ইম্বেটেড কোয়েশন সেহেতু আমাদের ফরের অংশ এই যে দেখেন হয় আর হি লিভস এটা অবশ্যই ইন্টিগ্রেটিভ করা যাবে না অ্যাসারটিভ করতে হবে কিন্তু এখানে হওয়ার কথা ছিল এই যে হি এর আগে সাব বার্ব বসার কথা ছিল কিন্তু আমরা এখানে কি হয় সরি সাবজেক্টের আগে ভার্ব বসাতে পারবো না আমাদের বসাতে হবে কীভাবে সাবজেক্ট তারপরে কি ভার আচ্ছা সে কারণে এখানে কি হবে হয়ার হি লিভস এরপরে বি নাম্বার হচ্ছে দ্য গার্ল ওয়েন্ট এওয়ে ডান্সিং অর্থাৎ বালিকাটি নাচতে নাচতে চলে গেল দেখেন কোনো কিছু করতে করতে হাসতে হাসতে নাচতে নাচতে এইরকম যদি কিছু বোঝায় সেক্ষেত্রে কি বসাতে হয় ফার্টিসিফল বসাতে হয় অর্থাৎ ফার্টিসিফল বলতে ভার্বের সাথে আইনজি যুগ করে দিতে হয় তাহলে আমরা যদি বলি দ্য গার্ল গেল চলে গেল ওয়েন্ট এওয়ে এই যে দেখেন ভার্বের সাথে আমরা কি করে দিলাম আইনজি যুগ করে দিলাম আচ্ছা এরপরে হচ্ছে গ নাম্বার মূর্খ ব্যক্তিকে কেউ পছন্দ করে না তাহলে দেখেন কেউ পছন্দ করে না নো বডি লাইকস এ পুলিশ এরপর হচ্ছে ঘ নাম্বার বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা একটি খুব প্রাচীন শহর দেখেন আমরা ঢাকা ঢাকা বলে আমরা একটু পরিচয় দিচ্ছি অর্থাৎ কোনো জিনিস বলে এরপরে পরিচয় দিতে কি বসে কমা বসে তাহলে দ্য ক্যাপিটাল অফ বাংলাদেশ বাংলাদেশের রাজধানী ইজ এ ভেরি ওল্ড অবলিক এনসিয়েন সিটি আচ্ছা এরপর হচ্ছে ও নম্বর এখন দশটা বাজতে সাত মিনিট বাকি ইট ইজ নাও সেভেন মিনিটস টু টেন দেখেন সময়ের ক্ষেত্রে বাকি বোঝাতে কি বসে টু বসে এই যে দেখেন এখানে বলল দশ সাত মিনিট বাকি সেক্ষেত্রে আমরা কি করব ইট ইজ নাও সেভেন মিনিটস টু টেন এই যে টু কারণ হলো কোনো সময়ের ক্ষেত্রে যদি বাকি থাকে সেক্ষেত্রে টু বসে আর যদি বেশি হয়ে যায় সেক্ষেত্রে ফার্স্ট বসে আচ্ছা এটা যদি এভাবে বলতো এখন দশটা সাত মিনিট অর্থাৎ সাত মিনিটটা বেশি হয়ে গেলে সেক্ষেত্রে বসে ইট ইজ নাও সেভেন মিনিটস ফার্স্ট টেন কিন্তু এখানে যেহেতু বাকি বলল সেহেতু আমাদের কি বসাতে হবে টেন বসাতে হবে এরপরে হচ্ছে 
ট্রান্সফরমেশন এরপর হচ্ছে ট্রান্সফর্ম দ্য ফলোইং সেন্টেন্স অর্থাৎ নিচের সেন্টেন্সগুলোকে আমাদেরকে ট্রান্সফার করতে হবে দেখেন এ নাম্বারে দেখতে পাচ্ছি ইট ইজ ভেরি বিউটিফুল ওয়ার্ড এটাকে আমরা যদি এক্সক্লেমেটরি করি তাহলে হবে কি হাউ বিউটিফুল দ্য ওয়ার্ড ইজ এই যে দেখেন শেষে একটা কি দিতে হবে এক্সক্লেমেটরি চিহ্ন দিতে হবে এরপর হচ্ছে বি নাম্বার দো হি ইজ ফোর হি ইজ অনেস্ট এটাকে আমাদের সিম্পল করতে বলা হলো তাহলে এই যে দো থাকলে কি বসে ইনস্পাইট অফ তাহলে ইনস্পাইট অফ বিং ফোর হি ইজ অনেস্ট এরপরে সি নাম্বার হচ্ছে ইউ আর নট এ ফুল এটাকে আমরা যদি ইন্টারোগেটিভ করি তাহলে কি হবে আর ইউ নট এ ফুল আচ্ছা এরপর হচ্ছে ডি নাম্বার দেখেন ডি নাম্বার হচ্ছে দ্য বয় স্যাটিসফাইড আস এটা যদি আমরা ফেস ফেসিভ ভয়েস করি তাহলে কি হবে উই ওই আর স্যাটিসফাইড উইথ দ্য বয় একটা বিষয় লক্ষণীয় এই যে দেখেন এখানে যে আমরা বাই বসানোর কথা কিন্তু সব সবসময় মনে রাখতে হবে স্যাটিসফাইডের পরে বাই না বসে কি বসে উইথ বসে তাহলে এখানে আমাদের লিখতে হবে উই ওই আর স্যাটিসফাইড উইথ দ্য বয় এরপর হচ্ছে ইফ ইউ ওয়ার্ক হার্ট ইউ উইল শাইন ইন লাইফ এটাকে যদি আমরা কম্পাউন্ড করি তাহলে কি হবে ইউ ওয়ার্ক হার্ট অ্যান্ড ইউ উইল শাইন ইন লাভ এখন আমরা গণিত অংশের প্রশ্ন সমাধান করব এট ফার্স্ট আমরা দেখতে পাচ্ছি কোনো আসল পাঁচ বছরে সুদে আসলে পাঁচশো পঞ্চাশ টাকা হয় এবং সুদ আসলের আট ভাগের তিন অংশ আসল ও শতকরা বার্ষিক সুদের হার কত দেখেন এখানে একটা বিষয় লক্ষণীয় আমাদেরকে বলা হলো সুদ আসলের আট ভাগের তিন অংশ যখন অংশ দেওয়া থাকে সেক্ষেত্রে আমাদের একটা বিষয় খেয়াল করতে হবে যে উপরের যেটা দেওয়া থাকবে সেটা হচ্ছে আগের অংশ তাহলে দেখেন একটা হচ্ছে সুদ আর এখানে একটা হচ্ছে আসল তাহলে এই যে দেখেন সুদ হবে উপরটা আর আসল হবে কোনটা আট এটা সব সময় আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যখন ভগ্নাংশ দেওয়া থাকবে সেক্ষেত্রে এবং অংশ দেওয়া থাকবে সেক্ষেত্রে হবে ফার্স্ট যেটা দেওয়া থাকবে সেটা হচ্ছে আগেরটার এবং ফরে যেটা দেওয়া থাকবে সেটা হচ্ছে ফরেরটার তাহলে আমরা এখন লিখতে পারি এই যে সুদ সমান কত তিন ক আর আসল সমান কত আট ক তাহলে এখন আমরা লিখলাম সুদ সমান তিন ক আর আসল সমান কত আট ক আচ্ছা এখন আমরা যদি সুদ আর আসল যোগ করি অর্থাৎ সুদাসল সমান তিন ক যোগ আট ক সমান কত হয় তিন আর আটে এগারো ক আচ্ছা এখন এখানে দেখেন এখানে আমাদের প্রশ্নে বলল পাঁচ বছরে সুদ আসলে পাঁচশো পঞ্চাশ টাকা তাহলে আমরা লিখতে পারি এটাও সুদ আসল আর এটাও সুদ আসল তাহলে আমরা লিখতে পারি এই যে সুদ আসল এগারো ক সমান পাঁচশত পঞ্চাশ টাকা কারণ প্রত্যেকটাই সুদ আসল তাহলে ক সমান এগারো কোথায় যাবে নিচে যাবে এভাবে কাটাকাটি করার পর আমরা ক সমান কত পাবো পঞ্চাশ পাবো এখন আমরা এই যে ক এর মানটা কোথায় বসাই দিব এই যে এখানে তিন ক আর আট ক এর মধ্যে বসাই দিব তাহলে সমান সুদ সমান এই যে তিন দিলাম গুণন ক সমান কত ক সমান আমরা ফেলাম পঞ্চাশ তাহলে কত হয় তিন পঞ্চাশে দেড়শো তদ্রুপ আমরা আসল বের করার সময়ও এই যে আট গুণন কত ক ক এর মান হচ্ছে পঞ্চাশ তাহলে সাতশো এখন দেখেন আমরা একটা প্রশ্নের উত্তর অলরেডি পেয়ে গেলাম আমাদের এট ফার্স্ট বলা হলো আসল কত তাহলে আমরা আসল ফেলাম কত এই যে সাতশো টাকা আসল ফেলাম এখন আমাদেরকে বলা হলো শতকারা বার্ষিক সুদের হার কত আচ্ছা একটা বিষয় লক্ষ্য নিয়ে এখানে বলা হলো বার্ষিক সুদের হার তাহলে আমরা যেটা সুদ ফেলাম এই যে আমরা দেড়শো টাকা যেটা সুদ ফেলাম সেটা হচ্ছে ফাঁচ বছরের তাহলে আমাদের যেহেতু বার্ষিক দরকার সেই জন্য আমরা পাঁচ বছরের সুদ সমানে দেড়শো তাহলে এক বছরের সুদ কত হয় ত্রিশ টাকা এটা আমরা বের করে নিলাম এরপর হচ্ছে এখন সুদের হার বের করার সময় সব সময় আসল দিয়ে লিখতে হয় তাহলে এই যে দেখুন চারশো টাকা যখন আসল ছিল তখন সুদ হচ্ছে কত টাকা ত্রিশ টাকা তাহলে আমরা লিখতে পারি চারশো টাকায় আসল অথ সরি চারশত টাকায় সুদ ত্রিশ টাকা এক টাকায় সুদ সমান এই যে সাতশো কম নিচে চলে যাবে এরপরে যেহেতু শতকরা বললো তাহলে আমরা একশো টাকায় সুদ এই যে কাটাকাটি করার পর আমরা কত পাবো সাড়ে সাত পারসেন্ট এটাই হচ্ছে সুদের হার এরপর আমরা আরও একটি প্রশ্ন দেখতে পাচ্ছি এক্স ইকুয়েল রুট থ্রি মাইনাস ওয়ান বাই এক্স হলে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ারের মান কত দেখেন এখানে যেহেতু আমাদেরকে দেওয়া হলো তাহলে আমরা এট ফার্স্ট করতে পারি কি এক্স এই যে মাইনাস ওয়ান বাই এক্স যেটা দেওয়া আছে আমরা সেটা কোন পাশে নিয়ে যাব এই পাশে নিয়ে যাব তাহলে আমরা লিখলাম এক্স যোগ এই যে মাইনাস ওয়ান বাই এক্স এটি এক পাশে চলে আসা হয় তাহলে এটা মাইনাস ছিল প্লাস হয়ে গেছে ইকুয়েল রুট থ্রি এখন আমরা যদি এই যে এটা বসাই তাহলে প্রদত্ত রাশি হচ্ছে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার তাহলে দেখেন এটা যদি আমরা এ দৌড়ি আর এটা বি দৌড়ি তাহলে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার সমান হচ্ছে এ প্লাস বি হল স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি আচ্ছা এই যে এ প্লাস ওয়ান সরি এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স সমান হচ্ছে কত রুট থ্রি তাহলে আমরা কি করলাম রুট থ্রি দিলাম এরপর এ স্কোয়ার দিলাম
तीन थे दुई चले ग कत एक एरपर प्रश्न हे एक बर्गर एक बाहुर दौर्घ्य सत मीटार एर क्षेत्रफल कत वर्ग सेंटीमिटार देखें एखे एक विषय लक्षणियों प्रथम बला हलो मीटार्स लिखते परि एक बाहुर दौर्घ्य हे कत सत मीटार कंतु उत्तर दरकार बर्ग सेंटीमिटार जेहतु एखे सेंटीमिटार देव आई करब सत मीटार के कथाय नहीं जाब सेंटीमिटारे नहीं जाब सूतरा जी एक मीटार समान जो एकश मीटार है तो हमें सत मीटार समान सतशो सेंटीमिटार एन लिखते परि सूतरा क्षेत्रफल समान क्षेत्रफल जानी बर्गक्षेत्र क्षेत्रफल समान हे बाहू स्कोर अर्थात जे बाहूटा देवा थको सेटार ओपर स्कोर अच्छा समान ये देखें एक बाहू एक बाहू समान कत सतशोल कि करलम सतशोर पर दिल स्कोर दिल एतशो गुणन सतशो समान कत ये कांखित आंसार्स एर पर प्रश्न समाधान करब एट फार्ष्ट देखते पासी संक्षेपे उत्तर दिन एक माइल समान कत अच्छा एक माइल समान जी एक माइल समान हो सतरश षाट गज ये सकले ही जानी एक माइल समान हे कत सतर शत षाट गज एर पर प्रश्न हे एक शत एगारो डिग्री एर सम्पूरक कण कत अच्छा जानी सम्पूरक कण समान हो आशी डिग्री अर्थात सम्पूरक कण बोलते बुझी एकशो आशी डिग्री एक कण जदि अलरेडी एकश एगारो डिग्री है तेल आकटी कण कत करब ये सम्पूरक कण जेहतु एकशो आशी डिग्री तेजा कण जेटे देवा से वियोग कर दी उनसत्तर डिग्री एट हे अफर कण अच्छा एर पर प्रश्न हे एक घन बस्तुर कई तला प्रत्येक घन बस्तुर छा तल था एरपे घ नम्बर हे रम्बसर कर्णदय परस्पर के कत डिग्री कूणे समदक्षिणित कर देखें मन करें ये एक रम्बस ये रम्बसर एक दिखे एक कर्ण गल और एकदिंग कर्ण गल ए प्रश्न हे कर्णदय परस्पर के कत डिग्री कूणे समदिकंडित कर देखें ये रम्बस ये पुराटार मान हम एक आशी डिग्री ये देखें आप जो ये हिसाब करी तेल पुराटार मान हे अंशटार हे मान हे एक आशी डिग्री क्योंकि ये कर्णटा ये माज बराबर जावर कारण एक आशी डिग्री के क्यों दिल दिकंडित कर दिल सूतरा बोलते परि कर्णदय परस्पर के कत डिग्री कूणे दिकंडित कर नब्बे डिग्री कूणे दिकंडित कर प्रश्न हे त्रिभुज तीन कूण समि कत त्रिभुज तीन कूण समि हे एक शत आशी डिग्री एर पर प्रश्न हे नीचे प्रश्नगुलर उत्तर दिन एक नम्बर प्रश्न हे जर पिता बंगबंधु शेख मुजिबुर रहमान जन्मदिन की दिवस हिसाब से पालित है जी बंगबंधु शेख मुजिबुर रहमान जन्मदिवस शिशु दिवस हिसाब से पालन करी और से कत सतर मार्च एर पर हे बांगेर प्रथम अस्थायी प्रेसिडेंट क्या जानी मुजिबनगर सरकार प्रथम अस्थायी प्रेसिडेंट छे के सैयद नजरुल इसलम अर्थात बंगबंधु शेख मुजिबुर रहमान अनुपस्थित अस्थायी प्रेसिडेंट छो के सैयद नजरुल इसलम एर पर प्रश्न हे बांगे कई समुद्र बंदर रही है आप जानी बांगलेश तीन समुद्र बंदर रही है एक हे चट्टग्राम मंगला समुद्र बंदर पायरा समुद्र बंदर एर पर प्रश्न हे तजिंगडंग तजिंगडंग एक विजय हिसाब सेचित अर्थात तजिंगडंग की हिसाब सेचित विजय हिसाब सेचित एर पर प्रश्न हे बांगेर जतियों संसद भवन स्थपति के बांगेर जतियों संसद भवन स्थपति हे लई आईकम एर पर प्रश्न हे एक नेकर पूर्णरूप कि आपनेक समान एक्सिक्यूटिव कमिटी अफ नैशनल इकोनमिक काउन्सिल एरपर हो नम्बर एफ ए उ एर सदर दफ्तर कथाय अवस्थित हमें जी एफ ए उ एटी एक खाद्य विषय संस्था और जो तो प्रकार खाद्य विषय संस्था रही है सबगल सदर दफ्तर हे इताल राजधानी रोमे अच्छा एरपर हे बर्गीय ज नम्बर ज नम्बर हे सतीदा प्रता के विलुप करें जानी सतीदा प्रता विलुप करें लर्ड उलियम बेंटिंग एरपर हे विश्वकप फुटबल दुई हज़ार बस देशे अनुष्ठित हमारे जी दुई हज़ार बस साल विश्वकप फुटबल कतारे अनुष्ठित एरपर हे नम्बर बांगलेशर केंद्रीय बैंक नाम कि बांगेर केंद्रीय बैंक नाम हे बांगलेश बैंक एरपे बांगला अंश समाधान करब एट फार्ष्ट देखते पासी शुद्ध बनान लिकुन अच्छा एट फार्ष्ट देवा हलो मनु जगत आप जानी जगत लेखार समय एखने की होना तनाई क्यों खंडत हो एरपर हे प्रत्युफुकार 
এই যে দেখেন এখানে একটা ফর ও কাদ দিল এটা ভুল কারণ আমরা লিখব শুদ্ধ হচ্ছে শুদ্ধ বানান হচ্ছে প্রত্য উপকার আচ্ছা এরপর হচ্ছে কটুক্তি আমরা জানি কটুক্তি এটা একটি সন্ধি জাত শব্দ সুতরাং এখানে এই যে কটু যুগ উক্তি অর্থাৎ এটা কি হয়ে যাবে দীর্ঘ উকার হয়ে যাবে তাহলে এটা আমাদের দীর্ঘ উকার দিয়ে লিখতে হবে এরপর হচ্ছে বর্ষণ দেখেন রি মূর্ধন্য স এরপর আমরা জানি মূর্ধন্য ন হয় যার কারণে এখানে কি হবে মূর্ধন্য ন হবে কারণ আমি আবার বলছি এই যে দেখেন রি মূর্ধন্য স এর ফরে আমরা জানি কি হয় মূর্ধন্য ন হয় সুতরাং এখানে কি হবে মূর্ধন্য ন এরপর হচ্ছে মনকষ্ঠ দেখেন এই যে বিসর্গ অর্থাৎ বিসর্গ এর ফরে ক বর্গ ফ বর্গ এবং শীষ ধ্বনি থাকলে সেই বিসর্গ বহাল থাকে এই যে দেখেন এখানে মনকষ্ট কারণ বিসর্গ এর ফরে দেখেন এটা ক বর্গ যার কারণে বিসর্গটা কি থাকবে বহাল থাকবে কিন্তু এই যে দেখেন মন এই যে বিসর্গ এর ফরে ব অর্থাৎ বটা কিন্তু ক বর্গ ফ বর্গ এবং শীষ ধ্বনি নয় যার কারণে এই বিসর্গটা উকার হয়ে যাবে তাহলে এটা আমাদের লিখতে হবে কি মনু বেদনা এরপরে হচ্ছে বেশ বাক্য সহ সমাস নির্ণয় করুন আচ্ছা এট ফার্স্ট আমরা দেখতে পাচ্ছি হাতা হাতে যখন দুটি ক্রিয়ার পারস্পরিকতা বোঝায় অর্থাৎ দুটি ক্রিয়ার পারস্পরিকতা বলতে আমরা বুঝি যদি দুটি ক্রিয়াই কাজ করে এই যে দেখেন হাতাহাতি কি একজনে করে না দুজনেই করে অর্থাৎ যখন দুটি ক্রিয়া পরস্পর কাজ করবে সেটা অবশ্যই কী হবে বেতিহার বহুবৃহী সমাস হবে আর সেটা বেশ বাক্য করতে হবে কিভাবে হাতে হাতে যে লড়াই এরপর হচ্ছে ত্রিফলা এট ফার্স্ট দেখেন এখানে একটা শব্দ হচ্ছে থ্রি এই যে দ্বিগু সমাসের মধ্যেও এট ফার্স্ট হচ্ছে দি দি মানে হচ্ছে দুই আর এখানে থ্রি মানে হচ্ছে তিন সুতরাং আমরা বলতে পারি দ্বিগু শব্দটাকে আমরা বিশ্লেষণ করলে এট ফার্স্ট যে দি মানে হচ্ছে সংখ্যা পাবো আর যে অর্থাৎ শব্দের শুরুতে যদি আমরা কি পাই সংখ্যাবাচক পাই এবং সমাহার থাকে সেটা অবশ্যই কি সমাস হবে দ্বিগু সমাস হবে আচ্ছা এটার বেশ বাক্য হবে থ্রি ফলের সমাহার এরপর আমরা দেখতে পাচ্ছি তোমরা আচ্ছা তোমরা এর বেশ বাক্য হচ্ছে তুমি ও সে অথবা তুমি ও তোমরা আচ্ছা দেখেন শব্দ যদি শব্দের শেষে যদি বহু বচন বাচক র থাকে রা থাকে যেমন আমরা মাইরা জিয়েরা অর্থাৎ যদি শেষে যদি বহু বচন বাচক রা থাকে সেক্ষেত্রে আমরা সেটাকে কি বলবো নিত্য সমাস বলবো এরপর হচ্ছে বিলাত ফেরত বিলাত ফেরতের বেশ বাক্য হচ্ছে বিলাত হতে ফেরত এই যে দেখেন মাঝখান থেকে এই যে বিভক্তি যেটা ছিল সেটা যদি লুফ ফেয়ে বা এটা বিলুফ হয়ে যে সমাস হয় সেটার নাম হচ্ছে তৎপুরুষ সমাস আর যে বিভক্তি লুফ পাবে সে বিভক্তি অনুসারে নামকরণ হবে যার কারণে এই যে এটা যেহেতু পঞ্চমী বিভক্তি সে কারণে এটার নাম হবে পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস এরপর হচ্ছে উপশহর এই যে দেখেন শহর হচ্ছে মূল শব্দ মূল শব্দের আগে যদি বিষ গীতাকে উপসর্গ যুগ হয় সেটা হয় অভ্যয়ার সমাস অর্থাৎ এই যে উপসর্গের অর্থই প্রাধান্য পাবে সেক্ষেত্রে সেটার নাম হচ্ছে বৈবাপ সমাস আর সেটার বেশ বাক্য হচ্ছে শহরের সদৃশ এরপরে হচ্ছে এক কথাই প্রকাশ আচ্ছা এক কথাই প্রকাশের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি অন্য অন্য গাছের উপর যে গাছ জন্মে যে গাছটা অন্য গাছের উপর জন্মায় সেটার নাম হচ্ছে কি পরগাছা এরপরে হচ্ছে পট আঁকে যে আমরা জানি পট যে আঁকে তাকে কি বলা হয় পটুয়া বলা হয় এরপর হচ্ছে জানাবার ইচ্ছা আচ্ছা জানার কোনো কিছু ইচ্ছা থাকলে সেটাকে আমরা বলি কি জিজ্ঞাসা এরপর হচ্ছে একই মায়ের সন্তান একই মায়ের সন্তান বলতে আমরা কি বুঝি সহুদর বুঝি এরপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে নারীর হাসি সুন্দর দেখেন যে নারীর হাসি